everyone welcome back to my channel so if you are watching this channel for the first time so please make sure to subscribe and comment and if you want any information about anything so please make sure to ask and this is a video about the classification of the system so generally idu enduku ila pettanante direct ga edaina sari man picture ni ganaka chuste ఫాస్ట్ గా గ్రాప్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాను సో ఓకే సో చాలా మందికి నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మాక్సిమం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం కానీ ఇది డివిజన్కి వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం కూడా ఏం చేస్తారంటే మోటార్ అంటే ఇఫరెంట్ అని లేదంటే ఎఫరెంట్ అని కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా దీన్ని కంప్లీట్గా మనం కొన్ని న్యూమోనిక్స్ పెట్టుకుని ఆర్ ఎల్స్ కొంచెం ఈజీగా మాడిఫై చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓకే సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ పిక్చర్లోనే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది ఓకే చూడండి ఫస్ట్ మన నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది లైక్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకోటిది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ పిక్చర్ చూస్తే బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ రెండు కూడా సెంట్రల్ అంటే మెయిన్ ఈ నర్వస్ సిస్టమ్కి మెయిన్ అనమాట సో ఇవన్నీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వచ్చాయి అండ్ వీటి నుంచి సబ్ సబ్ డివిజన్ అయిన ప్రతీవి కూడా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ అంటే కంప్లీట్ టు ద బాడీ సర్ఫేస్ అనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడ నర్వ్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి కదా అవన్నీ కంప్లీట్గా మన పెరిఫెరల్ అనమాట ఓకే సో దాన్ని పిఎన్ఎస్ అంటాము సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టిమ్యులస్ అని తెలుసు అండ్ రెస్పాన్స్ అని తెలుసు ఓకే సో స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మస్కిటో బైట్ చేస్తే సో అది స్టిమ్యులస్ సో దానికి మనం తిరిగి ఏం రెస్పాన్స్ చూపిస్తాం దాన్ని కిల్ చేయడం అనేది ఒక రెస్పాన్స్ చూపిస్తాం ఎస్ ఆర్ నో సో ఫస్ట్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మనల్ని ఏదైనా ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని మనకు వచ్చిన స్టిమ్యులైకి రెస్పాండ్ అవుతుందంటే అది మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మోటార్ మోటార్ నర్వ్స్ వల్ల అంటే మోటార్ ఇఫరెంట్ M E okay M E which is stands for motor efferent division and motor so this division means this transport stands means impulses from CNS to the effector organ remember the effector organ okay effector organ ki pump is to the so like muscles and glands so ila pump in chida name and time and మోటార్ నర్వ్ అంటాం రిమెంబర్ మోటార్ నర్వ్ సో మోటార్ నర్వ్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో సొమాటిక్ అంటే వాలంటరీ అంటే మన కంట్రోల్లో ఉండి ఏదైనా చేసి దాన్ని వాలంటరీ అంటాం సో ఆ యాక్టివిటీస్ని అన్నింటినీ కూడా సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ ఓకే ఇంకోటి అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాలంటరీ అంటే అది మన చేతుల్లో ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ అనేది మనం ఎంత కంట్రోల్ చేసినా లంగ్ అనేది రెస్పిరేషన్ చేస్తుంది అండ్ హార్ట్ బీట్ కూడా మనం దానికి కంట్రోల్ చేయలేము హార్ట్ బీట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది మన చేతిలో ఉండదు రైట్ సో అది ఇన్వాలంటరీ సో ఇలాంటి వాటిని అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ చూస్తే మోటర్ ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్కెలిటల్ మజిల్స్ సి స్కెలిటల్ మజిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హ్యాండ్ని మూవ్ చేయాలంటే సో బికాస్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మజిల్సే కదా సో అది మన చేతిలో ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాలంటరీ యాక్షన్స్ రైట్ బట్ అదే అటానామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పటికి మోటార్ ఇన్నర్వేషన్స్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్ కార్డియాక్ మజిల్ అండ్ ఆల్ గ్లాండ్స్ చెప్పాను కదా హార్ట్ బీట్ అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండదు ఓకే సో మన కంట్రోల్లో లేని ప్రతీవి కూడా ఇన్వాలంటరీ అంటాం అండ్ మజిల్స్ కూడా సమ్ స్మూత్ మజిల్స్ కూడా ఓకే అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ అంటే వెంటనే యూటిరస్ యూరినరీ బ్లాడ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఓకే అండ్ ఇప్పుడు అటానామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది ఒకటి అంటే ఇన్వాలంటరీ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది సింపథాటిక్ డివిజన్ అండ్ పారాసింపథాటిక్ డివిజన్ సో సింపథాటిక్ డివిజన్ అంటే లైక్ మొబలైజెస్ బాడీ సిస్టమ్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్స్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఏ కండిషన్స్లో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే లైక్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ మనం విని ఉంటాం ఫైట్ కానీ ఫ్లైట్ అని కానీ సో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఇక్కడ పారాసింపథాటిక్ డివిజన్స్ అన్నాం అంటే 
conserves energy this needs energy promotes non emergency functions so ev emergency functions kadu but indaka sympathetic nervous system chuste adi emergency functions anamata but parasympathetic is not of emergency functions that is uh, rest and digest anamata so it takes slowly the the activity can takes place in a progressive manner okay uh, and here manam మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి మన ఆర్గాన్స్కి ఈ యాక్టివిటీ చేయాలని మనం చెప్పే దాన్ని లైక్ మోటార్ నర్వ్ చెప్తుందన్నమాట మరి అదే మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలని చెప్పి మన ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్ మన ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్గా ఏదైనా వెజల్ టచ్ చేసినప్పుడు అది టచ్ అయిందని మన బ్రెయిన్కి చెప్పేది ఎవరు సెన్సరీ అనమాట అది సెన్స్ చేసి అది మన బ్రెయిన్కి చెప్తుంది ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది హాట్గా ఉంది అని సో అప్పుడు ఏం చెప్తుంది మన బ్రెయిన్ సో లెట్ టేక్ యూ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ దట్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మిల్లీ సెకండ్స్లో జరుగుతాయి కదా సో ఇవి సో ఇలా చెప్పేది ఏంటి సెన్సరీ సెన్సరీ అంటే ఎస్ఏ రిమెంబర్ ఎస్ఏ ఎఫరెంట్ నోడ్ అనమాట అంటే మన హ్యాండ్ నుంచి బ్రెయిన్కి పంపించే నర్వ్ వచ్చేసి సెన్సరీ నర్వ్ అనమాట సో కంటైన్ ఇక్కడ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి సో చాలాసార్లు చెప్పాం రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇన్సులిన్లో కూడా చెప్పాం బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ఫైలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్కి సర్ఫేస్ మీద రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి లైక్ గ్లూకోజ్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ వస్తుందో అది దాన్ని గ్రాస్ చేసి వెంటనే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పాం రిసెప్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దేనికైనా వెంటనే యాక్టివిటీ లైక్ సెన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఛానల్స్ని రిసెప్టర్స్ అని అంటాం సో ట్రాన్స్మిట్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్స్ టు ద సీఎన్ఎస్ సో సేమ్ మన స మన సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మన స బాడీ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న రిసెప్టర్స్ అనేవి మన సిఎన్ఎస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి ఓకే అండ్ లైక్ సొమాటిక్ సెన్సరీ చూద్దాం లైక్ రిసీవ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రిసీవ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ స్కిన్ ఫేషియా జాయింట్స్ కెల్టల్ మజిల్ సైట్ హియరింగ్ సైట్ హియరింగ్ స్మెల్ టేస్ట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది సొమాటిక్ సెన్సరీ అనమాట లైక్ సెన్సెస్ వచ్చేటప్పటికి సైట్ హియరింగ్ స్మెల్ టేస్ట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పాము లైక్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి ఉండే రిసెప్టర్స్ ఏం రిసెప్టర్స్ అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిమెంబర్ ఉండే రిసెప్టర్స్ వచ్చేసి లైక్ అటానామిక్ కంట్రోల్ లైక్ కీమో రిసెప్టర్స్ బ్యారో రిసెప్టర్స్ ఆస్మో రిసెప్టర్స్ అనమాట ఓకే మన బ్రెయిన్ నుంచి సో కన్క్లూజన్ వచ్చేసి మన బ్రెయిన్ నుంచి బాడీకి పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా సెన్ మోటార్ ఎఫరెంట్ డివిజన్స్లో ఉంటుంది బట్ అదే మన బాడీ నుంచి అంటే మన ఎఫెక్టర్ ఆర్గన్ నుంచి బ్రెయిన్కి పంపించే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సరీ లేదంటే ఎఫరెంట్ ఏ ఎస్ఏ ఎఫరెంట్ డివిజన్ వల్ల అయినా జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ సెన్సరీ వచ్చేసి కొన్ని రిసెప్టర్స్ వల్ల జరుగుతుంది లైక్ బ్యారో రిసెప్టర్స్ కీమో రిసెప్టర్స్ అండ్ ఆస్మో రిసెప్టర్స్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క